హలో పెయిడ్ ఆర్టిస్టులా నేను చంద్రబాబు నాయుడిని ఆర్ ఫైవ్ జోన్ ఇళ్ల పట్టాల కార్యక్రమం ఆపాలి ఎంత తీసుకుంటారేటి సీఎంని అమరావతిలో అడుగు పెట్టనివ్వమంటూ ఆందోళన చేసేయాలి ఎంత తీసుకుంటారేటి పేదోళ్లకు ఇంటి పట్ట ఇస్తే మేం ఊరుకుంటామా అంటూ ఓవర్ యాక్టింగ్ చేసేయాలి ఎంత తీసుకుంటారేటి ఇంటికొకరొచ్చి ప్రాణాలు అర్పిస్తామంటూ పెద్ద పెద్ద డైలాగులు చెప్పేయాలి ఎంత తీసుకుంటారేటి ఇటు పట్టాల పండుగ జరుగుతుంటే అటు నల్ల బెలూన్లు ఎగరేయాలి ఎంత తీసుకుంటారేటి నిరసన పేరుతో రోజు గుడారాల్లో గంట కూసోవాలి ఎంత తీసుకుంటారేటి అప్పుడప్పుడు తిరుపతికి అరసవెల్లికి యాత్రలు చేసేయాలి ఎంత తీసుకుంటారేటి రైతుల్లా నటిస్తూ కోర్టుల్లో కేసులేయాలి ఎంత తీసుకుంటారేటి ఇదిగో సెక్రటరీ ఆర్టిస్టులు కావాలయ్యా ఆర్టిస్టులు అక్కడ చూడు అమరావతిని వెయ్యి పండుగలు ఒకేసారి కలిసి వచ్చినట్టుగా లేదు యాభై ఒక్క వేల ఇళ్ల పట్టాలు సెక్రటరీ కడుపు కాలిపోదు అమరావతి పేరుతో లచ్చల లచ్చల కోట్లకు స్కెచ్ చేస్తే ఎట్ట మురికివాడల్లో ఉండేటోళ్లను తీసుకొచ్చి అమరావతిలో కూర్చోబెడితే ఓళ్ళు మండిపోదు పచ్చ గద్దలన్నింటికి ఇక్కడే కోట్లాది రూపాయల కూడు పెడతానని మాటిచ్చాను సెక్రటరీ ఇప్పుడు ఈ సీఎం సామాజిక న్యాయం అంటూ చెమట కంపు కొట్టే వాళ్లను మన పక్కన పెడితే రగతం మరిగిపోదు సూడు సెక్రటరీ కోర్టుల్లో కేసులు వేయించిన ఆర్టిస్టులతో ఆందోళనలు చేయించిన ఏం చేసిన ఆఖరికి ఆ సీఎం జగనే గెలిశాడయ్యా ఎస్ జగనే గెలిచారు తాను గెలవడమే కాదు పేదలను గెలిపించారు అమరావతిలో పేదలకు చోటు లేదంటూ చంద్రబాబు ఆయన పచ్చ మీడియా ఆయన్నే నమ్ముకుని బతుకుతున్న పెత్తందారులు ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా ఎన్ని అవరోధాలు కల్పించినా సీఎం జగన్ గెలిచి నిలిచారు గృహ యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేశారు యజ్ఞ ఫలితాన్ని పేదలకు పంచారు అమరావతిలో ఇక మీదట నుంచి ఇదే అమరావతి ఇక మీదట ఒక సామాజిక అమరావతి అవుతుంది ఈ అమరావతి ఇక మనందరి అమరావతి అవుతుంది అని చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నా మనమైన మంగళగిరి తాడికొండ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని పద్నాలుగు వందల ఎకరాలలో యాభై వేల ఏడు వందల తొంభై మూడు మంది నా అక్క చెల్లెమ్మలకు నా పేద అక్క చెల్లెమ్మలందరికీ ఇళ్ల స్థలాలు ఈ రోజున నా అక్క చెల్లెమ్మల అందజేసే కార్యక్రమం మొత్తం ఇరవై ఐదు లేఅవుట్లలో ఈ ఇళ్ల పట్టాలు ఇస్తా ఉన్నాం ఇవాళ మీ అందరికీ కూడా నేను ఇక్కడే ఈ కార్యక్రమం మరో వారం రోజుల పాటు ఈ పండగ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఎస్ అమరావతిలో సామాజిక న్యాయం గర్వంతో తలెత్తుకుందా ఒకేసారి యాభై వేల ఇంటి పట్టాల పంపిణీ ఒక చరిత్రగా మారిందా చంద్రబాబు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులతో ఆందోళనలు చేయించడం వెనుక ఆంతర్యం ఏంటి ఈ అంశాలపైన మనం మాట్లాడదాం చర్చలో పాల్గొంటున్నారు విజయబాబు గారు అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షులు మరి కాసేపట్లో మనతో పాటు జాయిన్ అవుతారు నందిగం సురేష్ గారు పార్లమెంటు సభ్యులు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు ముందుగా విజయబాబు గారితో మాట్లాడదాం విజయబాబు గారు పురాణాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాము రాజులు యజ్ఞ యాగాదులు చేస్తుంటారు రాజ్యక్షేమం కోరి ప్రజా శ్రేయస్సు కోరి కానీ రాక్షసులు వాటిని భగ్నం చేస్తూ ఉంటారు పురాణాలు దాటొచ్చి ప్రజాస్వామ్యంలో చూసినా ఇంకా అలాంటిదే జరుగుతోంది పేదల కోసం గృహ యజ్ఞం చేస్తుంటే ఎన్నో అడ్డంకులు సృష్టించారు ఎన్నో అవరోధాలు సృష్టించారు కానీ పురాణాల్లో అయినా ప్రజాస్వామ్యంలోనైనా ఆఖరికి ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం చేసేటటువంటి యజ్ఞం సఫలమవుతుంది ఆ ఫలితం అందరికి యజ్ఞ ఫలితం అనేది అందరికీ దక్కుతుంది ఇక్కడ గృహ యజ్ఞ ఫలితం పేదలకు అందింది ఎలా చూస్తారు దీన్ని ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగినటువంటి కార్యక్రమం కేవలం పేదలకి భూ పంపిణీ చేయడం కాదండి ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర అని ఒక తిరగ రాసినటువంటి ఒక చరిత్రాత్మక సంఘటనగా చెప్పుకోవాలి కారణం ఏంటంటే ఇది ఒక రాజకీయ వైరీతోనో లేకపోతే మరొక దీంతోనో కాదు నేరుగా మాట్లాడిన అయితే ఇందులో మనకి మీరు చూపించడానికి సమయం సరిపోదు కానీ ఒక రిసెర్చ్ స్కాలర్ అండి ఫారినరు ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో దలేల్ బెన్ బాలి అని చెప్పని ఆవిడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక పర్టికులర్ ఈ భూముల మీద ఒక వర్గానికి ఎందుకు ఇంత మమకారం వీళ్ళు దశాబ్దాల కాలంగా ఈ భూముల మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి మమకారం చూపిస్తే ఏ విధంగా ఎదుగుతూ వచ్చారు 
అక్కడ నుంచి రాజకీయ శక్తిగా కానీ మరొక శక్తిగా కానీ ఈ తెలంగాణ ఆంధ్ర ఉద్యమం అనేటువంటిది కూడా దేనివల్ల వచ్చింది ఆవిడ చెప్తున్న నిజాలు చూస్తే అసలు మనకి మతి పోతుందండి నేను మొత్తం చెప్ప చూపించిన జస్ట్ బ్రీఫ్ దలేల్ బెన్బాలి అండి ఈ పేరు రీసెర్చ్ స్కాలరు తన తన సబ్జెక్ట్ ఏమిటి కనిపిస్తుందా మీకు ఎస్ అలాగే ఉంచండి సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉంది అలాగే ఉంచండి అలాగే ఉంచండి అలాగే ఉంచండి This was just a short introduction to what I'd like to talk about today, uh, which is basically the link between migration and upward social mobility, but also the power mechanisms that prevent the mobility of the caste dominated by Kamas in the territories they control. The end of my research was to redefine the concept of dominant caste, which was first done in in the 1950s by the Trinivas at the village level. The bridge was not done, Lidi. Now, the Dalel Benbali and the Japanese foreigner are the research subject in the Andhra Pradesh is the dominant caste Kamasu. Kamasu భూములు మీద ఏ విధంగా వాళ్ళు మొదటి నుంచి కూడా ఒక మమకారం పెంచుకొని ఒక పెత్తనం చేసుకుని ఆ భూముల ద్వారా అంచలంచలుగా ఎలా ఎదిగారు మిగతా వాళ్ళని రానివ్వకుండా ఏం చేసుకుంటా వచ్చారు ఈ భూముల ఇక్కడ ఇక్కడ మొద ఉభయ అటు గుంటూరు జిల్లా కృష్ణా జిల్లాలో భూముల పెత్తందారీతనంతో మొదలైన వీళ్ళ ప్రస్థానం క్రమంగా తెలంగాణకి వెళ్ళిన తర్వాత తెలంగాణలో ఆంధ్ర వాళ్ళు దోచుకున్నారని చెప్పిన ఉద్యమం వచ్చింది కానీ కేవలం అక్కడ భూముల్ని కూడా వీళ్ళు భూ అక్కడ భూముల మీద కన్నేసి వాళ్ళందరినీ కూడా అణగదొక్కి పెత్తనం చెలాయించడం ద్వారానే ఉద్యమం వచ్చింది అని ఆవిడ కొన్ని కఠోర సత్యాలు భూముల మీద దశాబ్దాల కాలంగా అంచెలంచెలుగా వీళ్ళు డామినెంట్ క్యాస్ట్ కమాస్ అని స్పష్టంగా చెప్పారు కాబట్టి ఇది మనం చెప్తుంది కాదు నేను ఒక రోజు కావాలంటే దీన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆవిడ పవర్ ఆవిడ చెప్పిన మాటలే పవర్ పాయింట్ ప్రొజెక్షన్ ద్వారా నేను చేసి వాస్తవాలు తెలియజేస్తా అంటే భూముల మీద పెత్తనం పెత్తనం చలాయించడం ద్వారా పేదలు కాని మరొక ఇతర వర్గాల ఆ ప్రాంతాల్లోకి చొరబడకుండా ఆ వాళ్ళని అణిచి వేస్తూ దశాబ్దాల కాలంగా వీళ్ళు దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఆ వచ్చిన నేపథ్యంలో మళ్ళీ తిరిగి ఈ క్యాపిటల్ కూడా అక్కడ కూడా ఆవిడ చెప్పిందండి ఈ దలేల్ బెప్పాలి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే వాస్తవానికి సమైక్య పోరాటం చేసి హైదరాబాద్ ని రాజధానిగా దక్కించుకోవాలి కానీ వీళ్ళు ఏం ఆలోచించారంటే ఇక్కడ కనుక కొత్త రాజధాని ఏర్పాటు అయినట్లయితే ఈ రాజధానిలో మన భూముల్ని మనం సొంతం చేసుకుంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఒక సరికొత్త అధ్యాయానికి తెరలేకపోవచ్చు అనేటువంటి దీంతో వాళ్ళు చేశారని చాలా పచ్చి నిజాలు కఠోర నిజాలు ఒక ఫారినర్ రీసెర్చ్ స్కాలర్ చెప్పిందండి ఆ ప్రాతిపదికనే అక్కడ అక్కడ రాజధానికి అనువైన స్థలం కాదని చెప్పినప్పటికీ కూడా దశాబ్దాల కాలంగా వాళ్ళ రెక్కల కింద ఉన్నటువంటి ఆ భూముల్ని పదింతలు వందింతలు చేసి జమీందారీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి ఒక కుట్రపూరిత కోణంలోనే చేసుకుంటూ వచ్చారు చేసుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత సిఆర్డిఏ రూల్స్ ప్రకారంగా కనీసం ఐదు శాతం అక్కడ పేదలు ఉండాలి అని అంటే సమతౌల్యం దెబ్బతింటుంది అనేటువంటి ఒక భూస్వామ్య పెత్తందారి పోకడలతో కోర్టుకు కూడా తెగబడి వెళ్ళారంటే వీళ్ళు ఎంత మరి ఆ పెత్తందారీతోనో ఎట్లా ఉందనే చూడాలి నిజానికి దీని మీద తిరుగుబాటు చేయాల్సింది కమ్యూనిస్టులు కానీ వాళ్ళు కూడా ఒత్తాస్ పలుకుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయం ఒక కొత్త చరిత్రకి అధ్యాయాన్ని ఆయన లిఖించారని చెప్పాలండి ఆవిడ దలేల్ బెన్బాలి అనేటువంటి ఒక రీసెర్చ్ స్కాలర్ చెప్పినటువంటి దీన్ని చరిత్ర పుటల్లో ఒక కొత్త చరిత్ర నేను పేదలకి ఆ ప్రాంతంలో ఈ భూ భూమి మన దగ్గర భూమి మీద హక్కు మన దగ్గర వాడవ్వడ వీడవ్వడం అని చెప్పనేటువంటి దీంతో అక్కడ పేదలకు సైతం గృహ నిర్మాణాలు ఏర్పాటు చేసి ఒక సమ సమాజ స్థాపన కోసం ఇవాళ ఆయన చుట్టినటువంటి శ్రీకారం ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి శ్రీకారం ఇది భూస్వామ్య పెత్తందారీ పోకడల మీద ప్రజాస్వామ్యయుతమైనటువంటి విజయం కింద దీన్ని అభివర్ణించాలి అంటే ఈ విషయాన్ని మీరు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా అమరావతిలో ప్రజెంట్ చేసి అందరికి చూపించాల్సిన బాధ్యత అమరావతి కాదండి నాకు అవకాశం ఉంటే నేను మాట్లాడు ఒక ఫార్నర్ ఒక రిసెర్చ్ స్కాలర్ ఈ ఈ డామినెంట్ క్యాస్ట్ ఆఫ్ కమాస్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఆవిడ తీసుకొని ఏ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మిగతా వాళ్ళని అణగదొక్కుతా భూముల్ని వీళ్ళు సొంతం చేసుకుంటూ వచ్చారు ఆ భూతాలతో భూచాళ్ళలాగా తయారయ్యి తెలంగాణలో కూడా 
పేదల యొక్క భూముల్ని కబ్జా చేసుకుంటూ పెత్తనం చలాయించేసరికి వాళ్ళు యావత్ ఆంధ్రుల మీద అక్కసు ఆక్రోశం ఆ సామాజిక వర్గంలో కూడా చంద్రబాబు లాంటి వాళ్ళు బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కొంత బలిసిన వాళ్ళకే చంద్రబాబు అక్కడ అవకాశం ఇస్తారు తన సామాజిక వర్గమైన అమరావతిలో పేదలుగా ఉండే వాళ్ళకి తన సామాజిక వర్గమైన అవకాశం ఇవ్వరు చంద్రబాబు నేను ఆ పాయింట్ కూడా సార్ నిజానికి అందులో ఉన్నట్టు కమ్మాస్ కూడా చాలా మంది ఇవాడు వాళ్లే తిడుతున్నారండి ఏమనంటే మేము కష్టపడి సంపాదించుకున్నాం మేము అందరితో సఖ్యతగా ఉండేవాళ్ళం కానీ ఈ రాజకీయ కోపంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది అంటే అక్కడ డామినెంట్ గ్రూప్ అనాలి ఆవిడేమో ఈ డామినెంట్ క్యాస్ట్ లో డామినెంట్ గ్రూప్ చేసేటువంటి అరాచకాల అక్రమాల వల్ల సమాజానికి మేము మిగతా వాళ్ళందరికీ దూరంగా అయిపోయి శత్రువుల కింద తయారయ్యే పరిస్థితి దీనికి చంద్రబాబే అని చెప్పని అందులో వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా తిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం అండి ఇప్పుడు ఒక తప్పు జరిగిందంటే మొత్తం వర్గాన్ని మనం చేసేంత మరి అంత నీచి మనస్తత్వం మనకి లేదు సంకుచితత్వం మనకి లేదు కానీ కేవలం ఏంటంటే ఆ కులం అనేటువంటి దీన్ని అడ్డం పెట్టుకొని తద్వారా ఈ కొంతమందికే పంచి పెట్టేటువంటి దీనికి తయారయ్యి వాస్తవం చూసాం కదండి ఇప్పుడు అక్కడ శివరామకృష్ణ కమిటీ ఆ ప్రాంతం పనికి రాదని చెప్పినా కూడా దశాబ్దాల కాలంగా వాళ్ళ అందరిలో ఉన్నటువంటి దీనిని బంగారం చేసుకొని పదింతలు చేసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఒక జమీందారీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నారు సరౌండింగ్స్ స్థలాలన్నీ కూడా కొనేశారు పేదలు అక్కడక్కడ అడుగు పెడితే సమతౌల్యం దెబ్బతింటుందని ఈ ఆధునిక కాలంలో ఈ శతాబ్దంలో ఇంత నిక్కచ్చిగా పచ్చిగా మాట్లాడటం అంటే ఒక ఇది పూర్తిగా అమానవీయ కోణంలో కోర్టుకి వెళ్లారు అది ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది సార్ మీరు చెప్పినటువంటి వాళ్ళ నడుములు విరగొట్టి ఇవాళ అక్కడ పేద ప్రజలు అడుగు పెట్టడం అనేటువంటిది ఒక విప్లవాత్మక నిర్ణయం ఇది బెర్లిన్ వాళ్ళని పగలగొట్టి ఏ విధంగా అయితే జర్మన్లు అందరూ కూడా ఇవాళ అక్కడ లోపలికి వెళ్లారు ఆ విధంగా భూస్వామ్య పెత్తందారి ఉక్కు కోటలను బద్దలు కొట్టి వాళ్ళు అక్కడ పేదలకి ప్రవేశించినంత విప్లవాత్మకమైనటువంటి విషయంగా నేను దీన్ని అభివర్ణిస్తున్నానండి ఆ సందర్భంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మనఃపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తానని పేద వర్గాల తరఫున రైట్ నందిగం సురేష్ గారు జాయిన్ అయ్యారు మనతో పాటు పార్లమెంటు సభ్యులు వైఎస్ఆర్ సిపీ నాయకులు సార్ సురేష్ గారు ఒక చరిత్ర సృష్టించారు ఒకేసారి యాభై ఒక్క వేల మందికి ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడం అంటే అది కూడా ఎన్ని అవరోధాలు ఎన్ని అడ్డంకులు ఎన్ని కేసులు వీటన్నింటినీ దాటుకుని ఈరోజు వారికి ఇళ్ల పట్టాలు అందించిన తరువాత ఏమనుకుంటున్నారు మీ కష్టం ఫలించింది అనుకుంటున్నారా సురేష్ గారు నా వయసు వినిపిస్తోందా ఎస్ కొంత టెక్నికల్ ఇష్యూ కనిపిస్తోంది విజయబాబు గారితో మాట్లాడదాం విజయబాబు గారు ఒక మాట అర్థం కావడం లేదు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం జరుగుతుంటే ఇంతటి శుభకార్యం జరుగుతుంటే పేదలందరూ కూడా లక్షాధికారులు అవుతుంటే సొంతింటి వారు అవుతుంటే కొంతమంది మాట్లాడినటువంటి మాటలు అశుభమైనటువంటి మాటలు అదే సమయంలో కొంతమందిని తయారు చేసి చంద్రబాబు అక్కడ ఆందోళన చేయించారు వారు అంటున్న మాట ఏంటంటే సీఎం అక్కడ అడుగు పెడితే సీఎం అడుగు పెడితే ఇక అమరావతి మనకు దక్కదు ఆయన అడుగు పెట్టేశారు అయిపోయింది ఇప్పుడు తేల్చుకోవాల్సింది వాళ్లే అమరావతి దక్కుతుందా లేదని అసలు సీఎం అడుగు పెడితే అమరావతి దక్కదు అనే మాట ఎందుకు వచ్చింది అనుకోవాలి సీఎం అడుగు పెడితే వాళ్ళది అది భ్రమరావతి అవుతుంది పేద వాళ్ళకి అది అమరావతి అవుతుందండి కాబట్టి అమరావతి భ్రమంలో బతుకుతున్నటువంటి వాళ్ళు రకరకాల కృత్రిమ పోరాటాలు చేస్తారు చివరి దాకా కూడా కానీ అంతిమంగా విజయం పేదలదే అనేటువంటి దీన్ని వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ వేదిక మీద నుంచి ఆయన ప్రకటించినటువంటి తీరు చూస్తే ఎక్కడా కూడా మొనోపలి నియంతృత్వ పోగడలు అనేటువంటి చిరకాలం సాగవు అలా అలాంటి దీనికే ఇవాళ ఆయన శ్రీకారం చుట్టారు ముఖ్యంగా ఏమిటంటే సామాజిక సమసమాజ స్థాపన కావాలి అని అంటే సమతౌల్యాన్ని సాధించాలంటే అన్ని ప్రాంతాలు సమానంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా పేదవాళ్ళ కూడా వాళ్ళకి స్థానం కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందండి సంక్షేమ రాజ్యం అంటేనే అది ఇవాళ సంక్షేమ రాజ్యం దిశగానే ఈ స్కీములు కానీ ఇవన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన ఈ ఈ ఈ క్షణంలో కొంతమందికి కొంత ఇబ్బందికరంగా కనిపిస్తుంది కానీ ఎందుకంటే ఆయన నడుపుతున్న రాజకీయం ఇవాళ సంప్రదాయ రాజకీయాలకు పూర్తిగా విరుద్ధమైనటువంటి రాజకీయం అండి ఈ సంప్రదాయ రాజకీయాలకు విరుద్ధంగా ఇటు తన తన మంత్రుల్ని కానీ తన ఎమ్మెల్యేల్ని కానీ అధికారం అంటే కేవలం తినడానికి దాచుకోవడానికి దోచుకోవడానికి కాదు 
ప్రజా సేవ కోసమే అనేటువంటి లక్ష్యం తోనే వాళ్ళందరినీ గడప గడపకి పంపించడం వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకోవటం ఇలా ఒక ఒక డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ లో వాళ్ళు పెడుతున్నప్పుడు సహజంగానే అందరికీ ఇలాంటి రాజకీయం అంటే స్వార్థం అనేటువంటి దీంతో ఉన్న వాళ్ళకి ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది వాళ్ళందరూ పిలిచి వణిచి ఇవాళ సంక్షేమ రాజ్యం దిశగా ఆయన చేస్తున్నటువంటి చర్యలు అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు ఇస్తాయి రాబోయే కాలంలో మరిన్ని అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాల దిశగానే ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతుంది అయితే అదే క్రమంలో నేను వీళ్ళని భూచాళ్ళు అని పిలుస్తానండి అంతే ఈ భూచాళ్ళు అందరినీ కూడా తరిమి కొట్టి ఒక వెలుగు దిశగా ఇవాళ అమరావతి అనేటువంటి ఫ్లరిష్ అవుతుంది భూ అంటే భూమిని దోచుకున్న వాళ్ళ అంతే కదండి భూచా ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు ఆ భూముల్ని వాళ్ళ సొంతం చేసుకుని పెత్తందారి పోగడలతో ఇక్కడ వాళ్ళని బెదిరించారు ఆవిడ కటేల్ బింబాలి అనేటువంటి ఒక రిసెర్చ్ స్కాలర్ చెప్పినట్టు తెలంగాణలో భూములన్నిటిని కూడా కాజేసి అక్కడ భూచాడలాగా వాళ్ళని భయం పెడితేనే కదా వాళ్ళని తిరుగుబాటు చేసింది వాళ్ళు తాకెట్ తట్టుకోలేక వాడు స్పష్ట చెప్పారు సార్ ఆ రీసెర్చ్ స్కాలర్ ఇంకొక మాట అన్నట్టు నాకు గుర్తు హైటెక్ సిటీ దగ్గర జరిగినటువంటి అంశాలని కూడా ఎస్ ఆ పాయింట్ కూడా ఉన్నట్టు ఉంది అక్కడ అక్కడ హైటెక్ సిటీ దగ్గర ఎలాంటిది చేస్తారు ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నట్టున్నారు ఇక్కడ అమరావతిలో అక్కడ అక్కడ హైటెక్ సిటీ లేవన్నీ కట్టినటువంటి స్ఫూర్తితో తర్వాత చాలా స్పష్టంగా చెప్పిందండి ఇక్కడ రాజధాని కనుక మనం వదిలేసుకుని కొత్త రాజధానిని మనం అమరావతిలో కనుక నిర్మించుకుంటే మన ప్రాంతం అవుతుంది మన స్థాన బలిం అవుతుంది మన పెత్తనం అవుతుంది అనేటువంటి ఒక లక్ష్యంతోనే వాళ్ళు అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారనేటువంటి పాయింట్ కూడా చెప్పిందండి ప్రతి ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వినవలసినటువంటి ప్రసంగం అండి ఆ రిసెర్చ్ స్కాలర్ చెప్పింది అప్పుడే ఈ వాస్తవాలు తెలుస్తాయి జగన్మోహన్ దీనిపైన ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ తయారు చేయండి సార్ డెఫినెట్ గా మనం ప్రజలకు వివరిద్దాం మీరు దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయండి అర్థమయ్యే భాషలో అందరికి అర్థమయ్యే భాషలో దాన్ని వివరించి చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి డెఫినెట్ గా మనం వినిపిద్దాం ఈ వేదిక నుంచే వినిపిద్దాం వాళ్ళకి ప్రజలందరికీ వినిపిద్దాం తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా ఎస్ నందిగం సురేష్ గారితో మాట్లాడు సురేష్ గారు మీరు యాభై ఒక్క వేల ఇళ్ల పట్టాలు ఒకేసారి అమరావతిలో ఇచ్చి ఒక చరిత్ర సృష్టించారు అయితే ఈ చరిత్ర సృష్టించడానికి ముందు చాలా కష్టాలు పడ్డారు ఎన్నో అవరోధాలు ఎదుర్కొన్నారు ఎన్నో అడ్డంకులు ఎదుర్కొన్నారు ఎలా సాధ్యమైంది ఇంత చరిత్ర సృష్టించడం ఇన్ని అడ్డంకుల మధ్య ఇన్ని అవరోధాల మధ్య సురేష్ గారు వినిపిస్తోంది సార్ 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 వినిపిస్తుంది సార్ ఎస్ మీరు చరిత్ర సృష్టించారు యాభై ఒక్క వేల ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చారు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఎనే అనేక రకాలైనటువంటి అడ్డంకులు అవరోధాలు కేసులు ఇవన్నీ ఎదుర్కొన్న తర్వాతే మీ యజ్ఞం ఫలించింది ఖచ్చితంగా సార్ మాకైతే వాళ్ళ పండుగ రాజధానిలో చంద్రబాబు నాయుడు గతంలో రాక్షస హింస చేసి మీరు తేడా చిన్న తేడా కూడా గమనించండి సార్ ఒకసారి గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ భూస్వాముల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి తన సామాజిక వర్గం టీడీపీ నాయకులకి ఏమి బొట్టు అవి పెట్టి పట్టు వస్త్రాలు పెట్టి వాళ్ళని భూములకి ప్లాట్లు పంచేదానికి ఇచ్చేదానికి వాళ్ళని ఆహ్వానించారు వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేదవాళ్ళు ఇళ్ళ ప్లాట్లు ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి అంటే ఎస్సీలకి బీసీలకి మైనార్టీలకి ఆ రోజునేమి చంద్రబాబు నాయుడు పక్కన పెట్టాడు అసలు రావడానికి వీలు లేదు అని గేట్లు అడ్డం పెట్టేసి పోలీసు పహారా పెట్టాడు కానీ వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకే పసుపు కుంకుమ బట్టలు పెట్టి మరి వాళ్ళని ఆహ్వాన పత్రికలు అందించి మీ ప్లాట్లు తీసుకోవడానికి మీరు రండి అని చెప్పి పంపించిన సందర్భం కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది మనం అందరం కూడా చూస్తా ఉన్నాం ఇవాళ ఖచ్చితంగా అన్ని పండుగలు కలిసి ఒకేసారి వస్తే ఎలా ఉంటుందో ఇవాళ మా అందరం కూడా అలానే ఉంది అయినా అయినప్పటికి కూడా ఇక్కడ అమరావతి ప్రాంతంలో ఉన్న కొంతమంది తన సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన కొంతమంది ఇంకా కూడా పే కే కేకలు పెడబబులు ఏడుపులు వాళ్ళ ఆర్తనాదాలు చూస్తూ ఉంటే లాస్తులు ఏదో హరించుకుపోయినట్టుగా పేదోడు వస్తే వీళ్ళకి ఏదో అవమానం జరిగినట్టుగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు కాబట్టి పెత్తందారులకు మరి పేదోళ్ళకి జరుగుతున్న యుద్ధం అనేది ఖచ్చితంగా ఇది వాస్తవే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొదట ఏ మాట అయితే ఈ మాట అన్నారు ఇది ఖచ్చితంగా జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ పేదోళ్ళ పట్ల దేవుడు ఉన్నాడు కోర్టులు ఉన్నాయి అలాగనే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ ఎంత మంది సమక్షంలో లక్షన్నర మంది జనాల మధ్యలో ఒక సభ జరిగితే ఎట్లా ఉంటుంది ఈ లక్షన్నర మంది ఒక్కసారిగా జై జగన్ అని నడిస్తే ఎలా ఉంటుంది పండగలన్నీ కలిసి ఒకేసారి కనిపించినాయి అండి మాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం సార్ లేదు అని చెప్పి మాట్లాడిన చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ మేము ఉండొచ్చు ఏమీ కాదు మీరు కూడా మాకు తోడు ఉండాలని చెప్పి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి అదేవిధ
మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తాడేపల్లిలో ఇల్లు కట్టుకున్నారు సార్ ఆ పక్కనే కోతవేటు దూరంలో ఇళ్ల ప్లాట్లు ఇచ్చారు నేషనల్ హైవే పక్కన ఇచ్చారు గతంలో అసైన్డ్ ప్లాట్లు ఎక్కడ ఇచ్చారో తెలుసండి శ్మశానాల్లో వాగుల్లో వంకల్లో పోరం భోగులు డొంక పోరం భోగుల్లో ఇళ్ల ప్లాట్లు ఇస్తే చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ ఇళ్ల స్థలాలు మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేషనల్ హైవే ఏదైతే వెళ్తా ఉందో ఆ హైవేకి దగ్గరలో ఇచ్చారు గజ్యం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఉంది ఒక ప్లాట్ ఖరీదు దాదాపుగా పన్నెండు పది నుంచి పన్నెండు లక్షల వాల్యూ కలుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఎవరికి ఏంటి ఎవరేంటి అనేది ఆ వ్యత్యాసం అనేది వాళ్ళు స్పష్టమైంది కాబట్టి ఇవాళ ఖచ్చితంగా ఇదంతా పేదోళ్ళ పండుగ పేదోళ్ళు అందరూ కలిసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కలిసి చేసుకున్నారు ఇవాళ మరి వాళ్ళలో కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ ప్లాట్లు రద్దు చేస్తామని చెప్పి మేము వస్తే ఇక్కడ ప్లాట్లు మొత్తాన్ని తరిమి కొడతామని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఒక మాట అయితే వాళ్ళకి చెప్పదలుచుకున్నా వాళ్ళు త వాళ్ళని నువ్వు తరిగి కొట్టడం ఏమో కానీ ఇరవై నాలుగులో ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని భూస్థాపితం చేసి మీ అందరిని అండమాన అడవులకు తోసేసే విధంగా ఇక్కడ ఉన్న ఎస్సీలు బీసీలు మైనార్టీలు అన్నగారిని జాతులన్నీ కూడా మిమ్మల్ని కాల రాస్తాయని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎస్ ఒక కాలర్ ఉన్నారు రమాదేవి ఉండవలి నుంచి తను పట్ట అందుకున్న మహిళ అని అనుకుంటున్నాను రమాదేవి గారు మీకు ఇంటి పట్ట వచ్చిందండి మీరు ఆ ఇంటి స్థలం దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు నిల్చుంటారు మిమ్మల్ని ఫోటో తీస్తారు ఫోటో తీస్తారు జియో ట్యాగింగ్ చేస్తారు మీ ఇంటి పట్ట మీ చేతికి అందుతుంది ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు మీ వారు ఏం చేస్తుంటారు మీరేం చేస్తుంటారు సో పిల్లల్ని పిల్లలు ఎంత మంది మీకు సో మీకు ఇప్పుడు ఇంటి పట్ట వస్తోంది దాని విలువ దాదాపు పది నుంచి పన్నెండు లక్షలు ఉంటుందని ఇప్పుడే మన ఎంపీ గారు చెప్తున్నారు ఎస్ మీరు కానీ కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం అండి ఇప్పుడు ఒక విషయం మీలాంటి వాళ్లే చాలా మంది అలాంటి వాళ్ళు యాభై వేల మందికి పైగా వాళ్ళందరికీ ఇంటి పట్టాలు ఇస్తున్నారు ఈ రోజు ఇది సరిపోదు ఇదేదో శ్మశానం అయిపోతుంది లేకపోతే సమాధులు కట్టుకోవాలి శుభమాని ఒక కార్యక్రమం చేసుకుంటూ ఉంటే రాక్షసులు అశుభాలు మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు ఇంటి పట్ట వచ్చింది కాపు నేస్తం వచ్చింది ఇంకా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు త్వరలో త్వరలో ఇల్లు కూడా నిర్మించి ఇస్తామని అంటున్నారు మీకు ఇల్లు కూడా నిర్మిస్తారు అక్కడే మీకు ఎక్కడైతే పట్ట ఇచ్చారో ఇల్లు నిర్మించి ప్రభుత్వమే ఇల్లు ఇస్తుంది మీకు నెక్స్ట్ సంక్రాంతి కల్లా మీరు పండుగ ఆ ఇంట్లో చేసుకునే విధంగా ఇప్పటికైతే ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది ఇక్కడ ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే కొంతమంది కడుపు మంటతో రగిలిపోతున్నారు మీకు అమరావతిలో ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడం ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వడం పైన ఏం చెప్తారు వాళ్ళు మీకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడం పైన కొంతమంది ఆగ్రహంతో ఉన్నారు ఇవ్వకూడదని అంటున్నారు అలాగే మేము తరిమి కొడతామని కూడా మాట్లాడుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గానీ ఆయన బ్యాచ్ గానీ మొత్తం రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి రమాదేవి థ్యాంక్ యూ రమాదేవి గారు ఎస్ నందిగం సురేష్ గారు తరిమి కొడతామని చెప్తున్నారు నిజానికి అది సాధ్యమయ్యే పనినా ఏంటి తరిమి కొట్టడం ఏంటి యాభై ఒక్క వేల మందికి అక్కడ నీ ఇళ్ల నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంటే వీళ్ళు వస్తారా అధికారంలోకి వస్తారా వచ్చి తరిమి కొడతారా అది సాధ్యమయ్యే పనేనా ఎస్ మళ్ళీ కొంత సాంకేతిక సమస్య కనిపిస్తోంది మీరు చెప్పండి విజయబాబు గారు ఈ అంశానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ వాళ్ళని తరిమి కొట్టారండి ఓటర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓటర్లు ఆల్రెడీ తరిమి కొట్టారు ఆ తరిమి కొట్టినటువంటి దీన్నే తట్టుకోలేక సర్వశక్తులు కూడా కుహనా రాజకీయాలతో ఎందుకంటే ప్రజాభిమానం కోల్పోయారు తిరిగి మళ్ళీ ప్రజాభిమానం అనేటువంటి పొందడం అనేటువంటి సాధ్యం కాదు అందుకని జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మీద వ్యక్తిగా 
ఆయన ప్రభుత్వం మీద ఆయన వ్యవస్థల మీద ప్రతి రోజు కూడా దొంగ దెబ్బలు తీయాలనేటువంటి ఒక కుట్రలు కుహన రాజకీయాలు కుతంత్రాలు తప్ప ఎక్కడ కూడా ప్రజాస్వామ్యతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరగడం లేదు పేదల మీద కనుక వీళ్ళు కన్నెర్ర చేస్తే పేదలు తిరుగుబాటు చేస్తే ఈ చరిత్రలో పెద్ద పెద్ద కోటలే భస్మీపటలం అయినటువంటి సంగతి మనం చూసాం అటువంటి దాంట్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారండి వాళ్ళని వాళ్ళ ఆక్రోశమును ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే సార్ మేము వస్తే అధికారంలోకి వస్తే ఆర్ ఫైవ్ జోన్ కాదు ఆరిపోయే జోను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ తరిమి కొడతాం పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఇలా తరిమి కొడతామన్న తర్వాత వీళ్ళకి ఎవడైనా ఓటేస్తాడా వీళ్ళు ఇక్కడే కాదు సార్ ముప్పై ఒక్క లక్షల మంది ఉన్నారు ఓవరాల్ గా తీసుకున్న వాళ్ళు ఈశ్వర్ గారు మీరు ఒకటి చాలా కీన్ గా గమనించాల్సిన సమస్య ఏంటంటే రాజధాని అనేటువంటి దీన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు అమరావతిలో తదనంతర కాలంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు రాజధానులు అన్నప్పుడు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ అని సరే వస్తా ఉన్నాయి అది వేరే సంగతి కానీ ఇక్కడ రాజధాని మీద వాళ్ళు ఒక ఉద్యమాన్ని పిలిపించినప్పుడు వాస్తవానికి ఏంటి గుంటూరు యావత్ గుంటూరు జిల్లా యావత్ కృష్ణా జిల్లాలో ప్రజలందరూ కూడా తిరగబడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ ఉద్యమం మళ్ళీ మరొక తెలంగాణ ఉద్యమం స్థాయిలో ఉద్యమించాలి కానీ ఏదండి కేవలం కొన్ని ఓళ్ళగా పరిమితం అయిపోయిందంటే దాని అర్థం ఏంటి ఆ ఉద్యమం అనేది ఒక కృతకమైన ఉద్యమం కృత్రిమ ఉద్యమం వాళ్ళ స్వార్థం కోసమే ఆ భూములన్నీ తీసుకున్న మాట వాస్తవం దానికోసం అనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ వాళ్ళ కబంధ హస్తాల నుంచి ఈ భూముల్ని బయటికి తీసుకొచ్చి పేదవాళ్ళకి పంచి ఒక సమన్యాయం చేయాలనుకుంటున్నారా అది ఇక్కడ ప్రజలు ఈ జిల్లాల్లో ప్రజలే దగ్గర నుండి గమనించారు చుట్టూత రియల్ ఎస్టేట్ దందా ఏ విధంగా జరిగింది హిడెన్ యాక్టివిటీస్ ఏ విధంగా జరిగాయి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రజలు అందరూ గమనించారు కాబట్టి సాక్షాత్తు ఆ ప్రాంతానికి ఉన్న పొరుగు పొరుగు గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజలు కూడా ఆ ఉద్యమంలో కలిసి పనిచేయలేదండి అంటేనే అర్థం అవుతుంది కదా కాబట్టి ఇంకా మరి వాళ్ళు వచ్చేది ఏంటి వాళ్ళు ఏదో చేసేది ఏంటి ఎవరేస్తారు వీళ్ళకి ఓట్లు ఎవరేస్తారు చెప్పండి రేపు జరగబోయే ఎన్నికల్లో కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో సైతం వాళ్ళు కలలకు అంటున్నారు కానీ వాళ్ళకి భంగపాట అనేటువంటి తప్పదండి తెలుగుదేశం అండి కంపెనీకి ఇప్పుడు యాభై వేల యాభై వేల మందికి నా డిమాండ్ ఏంటంటే యాభై వేల మందికి యాభై ఒక్క వేల మందికి చంద్రబాబు క్షమాపణలు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా లేదా దాన్ని శ్మశానంతో పోల్చినందుకు సమాధులతో పోల్చినందుకు అసలు ఆయనకి పశ్చాత్తాపం క్షమాపణ ఇలాంటివే ఆయన అసలు ఆయన డిక్షనరీనూ లేవు కదండి పశ్చాత్తాపాలు అవి ఉంటే సాక్షాత్ ఇవాళ ఆయనకి శత జయంతి అని చెప్పండి రామారావు గారికి ఆయన సాగొట్టి మానసికంగా క్షోభ పెట్టి చిత్రం చేసి తిరిగి మళ్ళీ ఆయన విగ్రహానికి దండలేస్తున్నటువంటి ఒక పరితెంగు వాళ్ళు చూస్తున్నారు రేపు పొద్దున రాజమండ్రిలో భారీ స్థాయిలో పెడుతున్నారంట అంటే ఆయన ఇవాళ కనుక ఒకవేళ మన పురాణాల్లో చెప్పినట్టుగా ఆయన ఎక్కడైనా స్వర్గంలో ఉండుంటే మనిషి ఎంత తల్లడిల్లిపోతాడండి అందుకని చంద్రబాబు నాయుడు డిక్షనరీలో పశ్చాత్తాపాలు విచారాలు ఇలాంటివన్నీ ఎక్కడ కనిపించవు వినిపించవు ఆయనకి తెలిసిందల్లా కూడా అవకాశవాద రాజకీయమే తప్ప ఎక్కడ కూడా స్టేట్ పాలిటిక్స్ కాదు అందుకని ఎవరు కూడా ఆయన రాజకీయంలో మినహాయింపు కాదు పే పేదల్ని కోర్టుకెళ్లే చెప్పారు కదండి వాళ్ళు పేదలు అక్కడ ఉంటే మా మా దర్జాకి మా దీనికి భంగం వస్తుంది అనేటువంటి డెమోగ్రఫిక్ డెమోగ్రఫిక్ ఇన్బ్యాలెన్స్ సామాజిక సమతుల్యత అంతే అంతే కదా వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పిన పదం ఏమో డెమోగ్రఫీ కానీ అక్కడ డామినేటింగ్ గ్రఫీ అనమాట అది ఇందాక ఆవిడ నేను చెప్పాను ఫార్మర్ చెప్పింది అనేది అవును డామినేట్ కమ్యూనిటీ ఆ డామినేట్ కమ్యూనిటీ యొక్క ఆరాలు వాళ్ళ యొక్క పెత్తందారి అలాగని దెబ్బతింటాయి చెమట వాసన అంటే అసహించుకునేటువంటి ఈ భూస్వామ్య పెత్తందారులకి సహజంగానే ఆ రకమైన లక్షణాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని తీసుకుని తగుదిన అమ్మాని కోర్టుకి వెళ్ళి కోర్టు మట్టికాయలు వేస్తే ముసుకొని వచ్చారు ఒక్క నిమిషం సార్ నేను మాట్లాడతాను అరుణ గారు ఉన్నారు ఉండవలి గ్రామం నుంచి అరుణ గారు ఇళ్ల పట్టాల గురించి మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇల్లు పట్టాల గురించి చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్ మాకు ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో బాధలు పడతా ఇల్లు కారిపోయి ఇంట్లో ఉంటా అద్దెలు కట్టుకుంటా పిల్లల్ని చదివించుకోవాలన్నా ఇచ్చి కట్టుకోవాలన్నా చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటా అన్ని చేయాలంటే మాకు చాలా కష్టం అవుతుంది కదా సార్ ఇప్పుడు అద్దెంట్లో ఉంటున్నారు అవును సార్ వెయ్యి రూపాయలు అద్దెంట్లో ఉంటున్నా సార్ అది పదిహేను నెలలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఇప్పుడు ఇది ఆలుదాం చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి రాలుదామని చెప్పి అద్దెలు అన్ని పెంచేశారు సార్ ఇప్పుడు అద్దె ఎంత కడుతున్నారు మీరు 
మేము పదిహేను వందలు పడుతున్నాం సార్ అది ఒక పెంకి తింటూ ఉంటున్నాము ఇల్లు కాడిపోతా ఉంటుంది సార్ వర్షం పడితే కానీ ఇల్లు స్థలం ఇస్తే జగన్ అన్న ఇల్లు కట్టుకున్నా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతా ఉన్నా హోప్ తో అప్లై అవుతున్నాం సార్ ఆ పని నెరవేరింది సార్ ఇప్పుడు మాకు వినండి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ వినండి అరుణ గారి కష్టాలు ఎందుకంటే అరుణ గారి లాంటి వాళ్లే ఈ యాభై ఒక్క వేల మంది అద్దె కట్టుకోలేక పెంకుటిల్లో ఉండలేక వర్షం పడితే ఆ ఇంట్లో ఉరుస్తూ ఉంటే కురుస్తూ ఉంటే జీవించలేక ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారో చూడండి అలాంటి వాళ్ళకే ఈ రోజు జగన్ సర్కార్ ఇళ్ల పట్టాలు ఇస్తోంది సెంటు భూమి ఇస్తోంది ఇల్లు కట్టిస్తోంది అరుణ గారు అరుణ గారు రేపు మేము అధికారంలోకి వస్తే మీకు ఇల్లు అక్కడ లేకుండా చేస్తామని చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన బ్యాచ్ అంతా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు మురికివాడలైపోతుంది ఇట్లాంటి వాళ్ళు మా దగ్గర ఉండకూడదు పేదలు ఉండకూడదు స్లమ్ ఏరియా అయిపోతుంది సెంటు భూమి మీరు ఇస్తే ఇక్కడ కంపు కొడుతుంది పేపర్లు రాశారు ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ మీరు చూసే ఉంటారు పేరు కూడా చెప్తున్నా నేను కంపు కొడతారట మీరందరూ మరి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఇంకోటి అక్కడ మీకు స్లమ్ ఏరియా కాదు అది పూర్తి స్థాయిలో డెవలప్ చేసి ఒక రియల్టర్ ఏ విధంగా ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తుందో ఆ రకంగా డెవలప్ చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పూర్తి స్థాయిలో నీరు కానీ విద్యుత్ కానీ ఆ తర్వాత మీకు స్కూల్స్ గానీ హాస్పిటల్ గానీ అన్ని వస్తాయి ఆ కాలనీకి జగన్ అన్న కాలనీలోకి రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి అరుణ గారు ఫోన్ లైన్ లో మీ స్పందన తెలియజేసినందుకు ఎస్ సురేష్ గారు అరుణ గారి మాటలే యాభై ఒక్క వేల మందిగా నేను భావిస్తున్నా ఎందుకంటే అందరి జీవితాలు అలాంటివే చిన్న చిన్న అద్దె ఇంట్లో ఉండటం పూరి గుడిసెల్లో ఉండటం అలాంటి వాళ్ళని మురికి వాళ్ళు అనడం లేకపోతే వాళ్ళు వస్తే స్లమ్ అయిపోతుంది అనడం డెమోగ్రఫిక్ బ్యాలెన్స్ తప్పుతుంది అనడం ఈ రకంగా వాళ్ళని కించపరిచేలా మాట్లాడిన చంద్రబాబు నాయుడిని ఈరోజు యాభై ఒక్క వేల మందికి క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేయాలని అనిపిస్తోంది ఏం చెప్తారు ఇవాళ పేదవాళ్ళందరికీ ఇళ్ళ ఫ్లాట్లు ఇవ్వడం మొదటి నుంచి చంద్రబాబు నాయుడికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి అండి చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ ఏంటండి ఎప్పుడో క్షమాపణ చెప్పాలా ఈ ఎస్సీలు బీసీలు మైనార్టీలందరికీ తను ఎందుకంటే ఎస్సీలకు ఎవరు పుట్టాలని శుభ్రంగా ఉండరు అన్నప్పుడే ఈ మధ్యకాలం వాళ్ళ కొడుకు లోకేష్ కూడా ఎస్సీలు ఏం బీకారు దళితులు ఏం బీకారాయా ఏం బీకారు ఏం పేగలరు వాళ్ళని మాట్లాడారు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ కూడా ఏంటంటే అండి ఈ పేదోళ్ళందరి మీద చిన్న చూపు భావం సహజంగా అది టీడీపీకి మొదటి నుంచి ఉన్నది ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడైతే రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడో అది ఇంక బలపడిపోయింది బలపడిపోయి తను వెనకున్న మొత్తం శక్తులన్నీ కూడా ఒక ఈనాడు ఏబిఎన్ టీవీ ఫైవ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే తనకి ఓటాలు నీకు సపోర్ట్ చేస్తాం నీకు అవకాశం కల్పిస్తాం మా పచ్చ మీడియాలో నీకు అనుకూలమైన రాతలు రాస్తాం కాబట్టి నువ్వు మాకు సపోర్ట్ చేయాలి మనం ఏదైతే ఉంది రాష్ట్ర సంపద మన నలుగురు ఐదుగురు చేతుల్లో ఉండాలి ఎక్కువ మంది చేతుల్లోకి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ ఉంటే మన టీడీపీలో మన మన మనకు సంబంధించిన మన సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన కొంతమంది దగ్గర మనం మాత్రమే ఈ ఆస్తులు రాష్ట్ర సంపద ఉండాలనే భావం ఏర్పరచుకొని పేదవాళ్ళ మీద చిన్న చూపు ఏర్పరచుకున్నారు ఆ చిన్న చూపు ఏర్పరచుకున్న క్రమేపి ఆ రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అది బలపరచుకొని కంటిన్యూషన్ చేస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత పేదోళ్ళందరూ కోట్ల మంది మీరు ఒకసారి గమనించండి కోట్ల మంది కళ్ళల్లో ఇవాళ సంతోషం చూస్తా ఉన్నాడు రాష్ట్రం మొత్తం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన వాళ్ళ సంతోషం కోసం పనిచేస్తా ఉన్నాడే కానీ ఏదో సొంత స్వలాభం కోసం సొంత లబ్ధి కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసే పరిస్థితి లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లాగా రెండు ఎకరాల నుంచి రెండు లక్షల కోట్లు మూడు లక్షల కోట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సంపాదించుకోవాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొదటి నుంచి కోటేశ్వరుడు పుట్టుకతో కోటేశ్వరుడు ఆయన సంపాదించాలని ఆశ కంటే కూడా ప్రజల హృదయాలు సంపాదించుకోవాలి వాళ్ళ హృదయంలో సుస్థిరతను నేను సంపాదించాలి కాబట్టి మా నాన్నగారు చనిపోతే ఈ రాష్ట్రం అంత గగ్గోరి పెట్టేడిచింది కాబట్టి నాకు ఏదైనా భవిష్యత్తులో ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు కూడా మా నాన్నగారి ఫోటో పక్కన నా ఫోటో పెట్టుకోవాలని మాట్లాడిన సందర్భాలు మన అందరం కూడా చూస్తే కళ్ళంట నీళ్లు తెప్పించిన పరిస్థితులు మనందరం కూడా చూసాం కానీ ఇదంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు కుట్ర చూస్తూ ఉంటే 
పొద్దున టీవీ ఫైవ్ లో ఉండే అతను వెంకటకృష్ణ అనే అతను ఏదో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు మేము ఖచ్చితంగా వస్తే మేము ఇక్కడ నుంచి తరలిస్తాం తీసేస్తాం నెట్టేస్తామని ఈ మధ్య టీడీపీకి సంబంధించిన రఘురామ్ కృష్ణరాజు అనేవాడు కూడా తోలేస్తాం పారదోలేస్తామని మాట్లాడారు ఇలా బాబుగాడు సుమ్మ లోకేష్ గారి బాబు గారి సుమ్మ చంద్రబాబు నాయుడు గారి బాబు సుమ్మ ఎవడు సుమ్మ నీ నుంచి నెట్టేస్తారు ఇక్కడ ఉత్తి ధర్నాలు చేసే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ అంట పొద్దున అంట అర్ధనగ్న ప్రదర్శనలు అంట అంటే ఏంటి షర్ట్ ఇప్పుకోవడం ఇవాళ యాభై వేలు ఇస్తేనే షర్ట్ ఇప్పుకున్నారు రేపు లక్షల ఇళ్ళు ఇస్తామన్నారు మిగతా ఎప్పుడు ఇప్పుకొని తిరుగుతారో చూ చూడాలా ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూడండి ఒకసారి వీళ్ళందరూ కూడా అక్కస్తో ఉన్నారు పేదవాళ్ళ మీద కసిత ఉన్నారు పేదవాళ్ళ మీద అసూయ ద్వేషాలతో రగిలిపోతా ఉన్నారు పేదవాళ్ళంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పక్కకు చేరితే రేపు పొద్దున మన భవిష్యత్తు ఏంటనే ఆలోచన వాళ్ళ మనసులో పడి ఏదో ఒకటి ఎవరైనా ఏ నాయకుడు అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్సీలు బీసీలు మైనార్టీలు లేకుండా ఎవరన్నా నాయకుడు అయినట్టు కానీ ఎవరన్నా సీఎం అయినట్టు కానీ ఒక ఒక ఊరు సర్పంచ్ అయినట్టు కానీ మనం చూసామా మరి వీళ్ళకి ఏం కరం పెట్టింది అర్థం కావడం లేదండి వీళ్ళు పగబట్టినట్టుగా నాగుపాములు పగబట్టినట్టుగా కొంతమంది శక్తులాగా తయారయ్యి అమరావతి వాళ్ళ బాబు గడిసి మరిట్టు చాలా మంది రైతులు మాట్లాడుతున్నారు నాకు కూడా కొత్త కామెడీగా అనిపించింది వాళ్ళందరూ ఏంటండి పోలింగ్కి ఇచ్చారు పద్నాలుగు వందల యాభై గజాలు ప్యాకేజ్ తీసుకున్నారు తలే తలే కొట్టుకోవడం ఒకళ్ళు ఇంకే ఉంది అయిపోయింది అమరావతి అంటే వీళ్ళకి ఇరవై వేలు పాతిక వేలు గజం కూడా చాలదా ఎంత కావాలి వాళ్ళ సంపాదన గజం ఇరవై వేలు అంటే పద్నాలుగు వే పద్నాలుగు వందల యాభై గజాలు ఇంటూ ఇరవై వేలు ఉందనుకోండి సార్ మూడు కోట్లు ఎకరం ఇక్కడ ఎంత అండి ముప్పై లక్షలు నలభై లక్షల నుంచి మూడు కోట్లు భూమి వాల్యూ వెళ్తే ఇంకా కూడా దీన్ని ముప్పై కోట్లు అవ్వాలి సంపద అంతా మన చేతుల్లో ఉండే ఇక్కడే మనం బాగుపడాలి ఎవరైతే పేదోళ్ళు ఈ పక్కన ఉంటే మనం మరి మన మట్టి వాసన వచ్చింది చెమట వాసన వచ్చింది వీళ్ళు వస్తే మన కంపు కొట్టుద్ది ఈ మధ్య ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ రాస్తాడు ముంబైలో ధారావి లాగా తయారవుద్దంట ధారావి అంటే ఏంటండి డ్రైనేజ్ ఉండదు ఎక్కడో అక్కడ వాష్ చేసుకొని అక్కడ ఆ వాటర్తో వాళ్ళు అక్కడ పడుకొని అక్కడ నిద్రపోతారు అంటే అంత నిశ్చయంగా కనిపించారా పేదోళ్ళు అంటే ఇక్కడ నలభై అడుగులు రోడ్లు పోసి డ్రైనేజీలు కట్టి మంచి ఇళ్ల ప్లాట్లు నేషనల్ హైవే పక్కన చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కడిచ్చాడు గతంలో ప్లాట్లు ఎక్కడిచ్చాడండి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేషనల్ హైవే పక్కన ఇచ్చిన ప్లాట్లు అన్ని కూడా నేషనల్ హైవేకి దగ్గరలో ఒక యాభై అడుగులు రెండు వందల అడుగులు మూడు వందల అడుగులు లేదా ఒక వంద మీటర్ల దూరంలో ప్లాట్లు ఇచ్చారు కాబట్టి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చింది ఒక్కొక్క ప్లాట్ వ్యాల్యూ పది నుంచి పన్నెండు లక్షల రూపాయలు ఇదంతా చూసి కడుపు మండి వీళ్ళందరూ చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ చేస్తున్నారు అనేది తెలియని భయం వాళ్ళ మనసులో ఏర్పరచుకొని అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఏదైతే డైరెక్షన్ ఇస్తా ఉన్నాడో ఈ అమరావతిలో ఉన్న చాలా మంది కూడా మా జాతుల పైన పగబట్టినట్టుగా మా పేదోళ్ళందరి మీద పగబట్టినంత కసిగా వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తున్న ధర్నాలు ఎందుకంటే ఇంకేం ఇంకేం సంపాదిస్తారు ఒక్కొక్కరి చేతుల్లో మంచి సంపాదన ఉంది మంచి ఆస్తులు ఉన్నాయి ఇంకా కూడా మేము ఉండకూడదు ఉండటానికి వీల్లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు రెబ్బలను కట్టుకోవడం బ్లాక్ డే అంట నిన్న ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు బ్లాక్ డేనే ఎందుకు బ్లాక్ డేన్ అంటే రాజకీయంగా చంద్రబాబు నాయుడికి సమాధి కట్టిన రోజు ఇవాళ రైట్ ఏదైతే సమాధి అని చెప్పాడో ఏదైతే సమాధి సమాధి కూడా సరిపోదని చెప్పాడో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు తీసే పునాదుల్లో చంద్రబాబు నాయుడుని చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీని ఆ సామాజిక వర్గంలో కొంతమంది టీడీపీలో ఉన్న ఉన్మాదులు అందరినీ కూడా ఉన్మాదం అండి అమరావతి ప్రాంతాలు వాళ్ళందరూ చేస్తున్నది ఉన్మాదం ఉన్మాదులు అందరూ కూడా అందులో కలిపి తొక్కుతారు యాభై ఒక్క వెయ్యి ఇళ్లలో వాళ్ళ పునాదుల్లో వీళ్ళని ఖచ్చితంగా వీళ్ళని వీళ్ళ పార్టీని తొక్కి అవకాడేస్తారు చూస్తా ఉన్నాడు భవిష్యత్తులో కూడా రైట్ గౌరీ గారు తిరుపతి నుంచి ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు గౌరీ గారు అమరావతిలో పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడాన్ని ఎలా చూస్తారు హ్యాపీగా ఉందండి మాకైతే ఇన్ని చెప్తున్నారు కదా చంద్రబాబు గారు ఏ రోజైనా వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళ చౌదరులకి వాళ్ళకే ఇచ్చుకున్నాడు కానీ ఇళ్ళ స్థలం లేదు అన్న వాళ్ళకి ఇచ్చారా లేదు ఇప్పుడు ఇవ్వటం చూసి మా జగన్ అని ఇవ్వటం చూసి కుళ్ళుకొని నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఎక్కడ గెలుస్తారో అని ఏదో ఒక వంకటో జనాల్ని రెచ్చగొట్టడానికే చూస్తున్నాడు అమరావతిలో రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోవాలని కావాలని కుట్ర చేసి మరి అక్కడ పేదవాళ్ళకి ఇళ్ళు ఇచ్చారని చంద్రబాబు అంటున్నారు అండి అంతకు ముందు ఆయన ఎక్కడ ఇచ్చుకున్నాడు ఏమీ లేని చెప్పి ప్లేసుల్లో అసలు ఏమి స్థలమే లేని చోట మంచిగా పంటలు పండేదాన్ని ఆగం చేసి దాన్ని అందరికి బాధ్యత చండాలని చండాలని చేశాడు మన జగన్ అన్న వచ్చిన తర్వాత ఏదన్నా గాని పేదలకు గాని ఎవరికైనా గాని కరెక్ట్ ఇవాళ రోజు ఆడవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి డోకరా దగ్గర నుంచి ప్రతి
మనం చూస్తున్నాం ప్రతి రోజు ఆయన తీసుకుంటే నిర్ణయాలు అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయి కాదు మీరు గాని నేను గాని ఇక్కడ కూర్చుని ప్యానెల్ లో కూర్చున్న వాళ్ళు గానీ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎవరే గానీ అక్కడ అడుగు పెట్టకూడదు పేదవాళ్ళకి మధ్యతరగతి ప్రజలకి అడుగు పెట్టడానికి వీల్లేదు అమరావతి అంటే మా పెత్తందారులదే వీళ్ళకి ఇక్కడ చోటు లేదు అనేటటువంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వారికి చాలా చాలా ముందస్తు ప్రణా నా అంటే మంచి నడవడిక ఇస్తారు ఒక ముఖ్యమంత్రి చేయాల్సిన పని అన్ని సభ బాగా చేస్తున్నారు సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు దాని ఏదో చిన్న ఒక సెంటు స్థలం ఇస్తే అది సమాధులు కట్టుకోవడానికి మనకు వస్తున్నారు అంటున్నారు మీరు చిత్తూరు జిల్లా అంటున్నారు నారావారిపల్లిలో ఆయన గురించి తెలుసా మీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఊరు గురించి తెలుసా చిత్తూరు జిల్లా నాది చిత్తూరు టౌన్ సార్ నాది చిత్తూరు ట�్ మంచి నిర్ణయం ఏదైతే చేశారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం అయితే ఏదైతే ఉందో ఇళ్ళ పంపటం అది చాలా మంచి కార్యక్రమం సార్ అది చాలా చాలా ఇప్పుడు మాకు కూడా చాలా లబ్ధి చేకూరింది అనమాట అందుకే నేను ముందు కూడి అదే పని కాల్ చేస్తున్నాను అంటే అభినందించాలి కదా సార్ ఏదైనా మంచి పని చేయాలంటే మనం ఖచ్చితంగా అభినందించాలి రైట్ అండి రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి కాల్ చేసినందుకు ప్రశాంత్ గారు సార్ విజయబాబు గారు టీడీపీ జెండాలో ఉన్నటువంటి గుర్తులను ఒక్కసారి నేను స్క్రీన్ పైన చూపించి మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను ఒక్కసారి అది ప్లే చేయండి టీడీపీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్టీఆర్ గారు స్థాపించినప్పుడు ఆ జెండాలో ఏముంటుందంటే ఒక గుడిసె ఉంటుంది నాగలి ఉంటుంది సార్ గుడిసె నాగలి ఈ ఉద్దేశం ఏమైంటుందంటే ఆ రోజు ఎన్టీఆర్ పెట్టిన ఉద్దేశం పేదలకే అండగా ఇల్లు లేని వారికి ఇల్లు ఇస్తామని ఈ గుడిసె బ్రతుకుల్ని బాగు చేస్తామని అలాగే రైతుల జీవితాలని వాళ్ళ వ్యవసాయాన్ని బాగు చేస్తామని చెప్పడానికే వాళ్ళకి అండగా ఉంటామని చెప్పడానికే తెలుగుదేశం పార్టీ తన జెండాలో ఇవి పెట్టుకుందని అనుకుందాం ఇంతకుముందు మీరు ఎన్టీఆర్ గురించి ఆ పార్టీ గురించి ప్రస్తావించారు కాబట్టి నేను ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే అది ఎన్టీఆర్ పెట్టినటువంటి పార్టీ ఆ పార్టీ ఆశయం ఆలోచన వాళ్ళ ఏదో ఉంటుంది వాళ్ళ ఆశయం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇది మన లక్ష్యాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్నది ఏంటంటే గుడిసె ఈ గుడిసెలో ఉన్న వాళ్ళు అలాగే ఉండిపోవాలి గుడిసెలోనే ఎక్పటికి ఉండిపోవాలి వాళ్ళకి ఇల్లు ఇవ్వకూడదు పట్టాలు ఇవ్వకూడదు వారు ఇల్లు కట్టుకోకూడదు ఒకవేళ కట్టుకుంటే మేము ఇక్కడ నుంచి పారదోలతాం వాళ్ళని కొట్టి తరిమేస్తాం మాకు అధికారం ఇస్తే మా పెత్తనం చెలాయిస్తాం పూరి గుడిసెలో ఉన్నవాడు రేకుల షెడ్లో ఉన్నవాడు ఊరవతల స్లంలో జీవిస్తున్నవాడు అక్కడే ఉండాలి వాడి బ్రతుకు అక్కడే ఆ గుడిసెలోనే ఆ రేకుల షెడ్లోనే అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఎందుకంటే నాగలి చూసిన తర్వాత అర్థమైపోయింది ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పద్నాలుగులో మీ రుణాలన్నీ మాఫీ చేస్తాను ఎనభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు మాఫీ చేస్తానని వాళ్ళని మోసం చేసి పోయారు ఇప్పుడు పేదలు ఇందులో రెండు అంశాలు సార్ నాకు కనిపిస్తోంది ఒకటి మీరు జీవితకాలం ఈ గుడిసెల్లోనే ఉండాలని గుడిసె బొమ్మ పెట్టుకున్నాడా అలాగే ఈ గుడిసెలు మాకు దూరంగా ఉండాలని చెప్పాలనుకుంటున్నాడా దాన్ని చూస్తే ఏమనిపిస్తోంది సార్ రామారావు గారు పెట్టినటువంటి ఆ లక్ష్యాలు అవన్నీ కూడా మారిపోయాయి ఆయన వ్యవసాయం దండగా అన్నాడు దాంతో అలాగలి గుర్తింపు అనేటువంటిది పోయింది కార్మికులు పూర్తిగా గాలి వదిలేసేసి ఈ ప్రపంచీకరణ నేపథ్యం ప్రపంచీకరణ హైటెక్ సిటీ అని అన్నాడు కార్మికులు గాలి ఎక్కువైన పరిస్థితి తర్వాత గుడిస ఆ గుడిస అనేది ఏంటంటే గుడిస వాసులు గుడిస వాసులుగానే ఉండాలి అనేటువంటిది ఆయన లక్ష్యం తర్వాత ఇందాక అన్నారే అక్కడ గనక పేదలకి ప్రవేశమిస్తే అది ముంబైలోని మరొక ధారమే అవుతుందని చెప్పని అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఒక సామెత ఉంది తన కంపు మహా సంపు పరాయవాడి కంపు మాత్రమే చెడు కంపు అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు నివసిస్తున్నటువంటి ప్రాంతానికి ఆ ఇప్పుడు ఆయన నివసిస్తున్నటువంటి ప్రాంతానికి డ్రైనేజీ లేదండి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా వదిలే వ్యర్థాలన్నీ కూడా కృష్ణా నది లో కలిసిపోయి అక్కడ నుంచి బందర్ వరకు తాగునీటిలో కలుస్తున్నాయి అనేది సాక్షాత్తు సెంటర్ కి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది సైంటిస్టులు పరిశోధనకు వచ్చిన తర్వాత దాని మీద ఆధారాలతో సహా వెల్లడించారు అప్పుడు మేము ఒక ఆందోళన కూడా చేసాం ఈ రోజుకి కూడా ఆ మానవ వ్యర్థాలన్నీ కూడా అందులో కలిసిపోతా ఉంటే ఆ ఆ జలాలు మాత్రం రాధాకృష్ణ గారికి పవిత్ర గంగా జలాల లాగా అనిపించవచ్చు పేదలు ఉండేటువంటి ప్రాంతం మాత్రం ఆయనకి మహా కంపుగా ఉంది ఇది తన కంపు మహా సంపు అవతలవాడి కంపు చెడు కంపు అనేటువంటిది వాళ్ళ భావన కాబట్టి ఇలాంటి దుర్భాగ్యపు ఆలోచనలు వాళ్ళ యొక్క ఫిల్మల మనస్తత్వానికి అర్థం పడుతున్నాయి తప్ప ఈ రోజున మళ్ళీ చెప్తున్నానండి 
ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ చరిత్రలోనే ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి రోజుగా దీన్ని భావించి భూస్వామ పెత్తందారీతనానికి ముక్కుతాడు వేసి చరిత్రకి ఒక కొత్త అక్షరాన్ని లిఖించినటువంటి రోజుగా నేనైతే దీన్ని అభివర్ణిస్తున్నాను ఈ చర్యలు ఇంకా క్రమంగా జరగాలి కంటిన్యూస్ గా జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి భూమి ఎవరి సత్తు కాదు అవును మేము అధికారంలోకి వస్తే ఇక్కడ ఒక విషయం మేము అధికారంలోకి వస్తే తరిమి కొడతామని అంటున్నారు కదా నందిగం సురేష్ గారు ఈ విషయం డైరెక్ట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పట్లేదు ఈ విషయం డైరెక్ట్ గా లోకేష్ నాయుడు చెప్పట్లేదు ఈ విషయం డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ పార్టీ నాయకులు చెప్పట్లేదు చెప్పిస్తున్నారు అందరితో చెప్పిస్తున్నారు తరిమి కొడతాం తరిమి కొడతామని ఇప్పుడు చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎస్ మేము తరిమి కొడతాం అని చెప్పాల్సిన బాధ్యత లోకేష్ నాయుడు పైన ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే ఆయన మంగళగిరి నుంచి పోటీ చేస్తారని ఈ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆయన ఓడించడానికే మీరు ఇక్కడ పట్టాలు ఇస్తున్నారని ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో రాధాకృష్ణ గారు రాశారు సో ఇప్పుడు లోకేష్ నాయుడు గారు దీనికి సమాధానం చెప్పాలి పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఇంతమంది పేదలకి ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చిన తరువాత వాళ్ళు ఇళ్ల నిర్మాణం చేసుకున్న తరువాత ఇంకో నియోజకవర్గం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుందా లోకేష్కి ఖచ్చితంగా అసలు మంగళగిరిలో పోటీ చేయడు సార్ అతను ఈ ఈశ్వర్ గారు లోకేష్ పోయిన సార్ ఇప్పుడు ఆర్కే గారి దెబ్బకి మొన్న వెలవెల్ల ఆడిపోయాడు ఆర్కే గారి దెబ్బకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తను నమ్మిన వ్యక్తికి ఒక సీట్ ఇస్తే ఆ సీట్ లో ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కొడుకుగా ఈ లోకేష్ అనేవాడు గెలవలేక ఆపసోపాలు పడి అల్లాడిపోయాడు లేదు మన ఆర్కే గారి మీద ఇక ఎప్పుడు ఇతను ఎక్కడన్నా గెలవాలంటే ఎక్కడ ఉంది ఏ నియోజకవర్గం చెప్పుకోగలుగుతాడు పోని ఇదిగో ఇక్కడ బలంగా ఉన్నాం మేమని చెప్పగలుగుతాడు కుప్పంలో లాని పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి తరింగి కొట్టేది ఎప్పటికి చంద్రబాబు నాయుడు కట్టేది ఎప్పుడు ఈయనేది ఎప్పుడు అది కట్టేది లేదు ఏమీ లేదు అది ఒట్టిపోయిన గేదెలు అంటేవాడు చంద్రబాబు నాయుడు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు వస్తాడు మమ్మల్ని ఏదో పొడుస్తాడనే భయం ఇక్కడ ఎవరికీ లేదు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చేది లేదు ఇక ఆ పార్టీ ఎలా ఉందంటే అండి వెంటిలేటర్లు ఎప్పటి నుంచో చెప్పుకుంటా మాట అది వెంటిలేటర్ల మీద ఉంది మొన్న ఇరవై మూడుకి అట్లాగట్లా ఆక్సిజన్ పర్లేదు థర్టీ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ పీల్చుకుంటా ఉన్నాడు అన్నారు ఈసారి ఆ ట్వంటీ త్రీ నుంచి ఆక్సిజన్ తిగిపోద్ది కాబట్టి వీళ్ళు వచ్చేది లేదు సచ్చేది లేదు వీళ్ళ మాటలన్నీ కూడా చూస్తా ఉండండి వీళ్ళు మేకపోతే గాంభీర్యం వీళ్ళ మేకపోతే గాంభీర్యం ఏంటంటే వీళ్ళు ఆ టీవీలో ఉన్నంతసేపు వీరులు సూర్యులు ఆ ఏబిఎన్ వెంకట వెంకటకృష్ణ కానీ ఆ టీవీ ఫైవ్ సాంబి అనేవాడు కానీ వీళ్ళు ఎవడన్నా కానీ ఈ వాళ్ళ సభకు వచ్చినట్టయితే మొత్తానికి ఎప్పుడు తీసి ఉరికించి ఉరికించి కొట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు అర్థంగా అట్లా ఎవడన్నా దొరుకుతాడేమని ఎక్కడున్న పేదవాళ్ళందరూ మా ఇళ్ళ ప్లాట్లు అడ్డుకున్నాడు ఎవడన్నా ఇక్కడ దొరుకుతున్నాడు అన్న అమరావతి ప్రాంతంలో మా ఆ టెంట్ వాళ్ళు ఎవడన్నా ఇక్కడికి వచ్చాడని చెప్పి చాలా మంది తిరిగి చూశారు దొరికితే మొత్తం ఉప్పు తీసి పరిగెత్తించేవాళ్ళు నడి రోడ్ల పైన టీవీలు ఏదో అమ్మబాబు అక్క అక్రమ సంపాదనతో పెట్టిన టీవీలు లాగా ఆ టీవీలు పెట్టుకుని ఆ టీవీలు డిబేట్లకు పెద్ద వీరులు వెళ్ళే ఎప్పుడో మాసిపోయిన కోట్లు ఒకటి రెండు తగిలించుకొని ఆ డిబేట్లు కూర్చొని వీరులు సూర్యులు అన్నట్టుగా వీరే ప్రపంచ మేధావులు అన్నట్టుగా చేస్తా ఉన్నారు ఒక్క మాట అయితే చెప్తా ఉన్నానండి వీళ్ళందరూ కూడా ఇడిచేసి ఉన్నారు టీవీ ఫైవ్ లో పనిచేసే చాలా మంది ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ కాని చంద్రబాబు నాయుడు కానీ లోకేష్ కాని వీళ్ళు ఇడి చేసిన వాళ్ళు ఈదికి పెద్ద అన్నట్టుగా వీళ్ళు అట్లా తయారయ్యారు మేము గొప్ప మేము గొప్ప గొప్ప అని చెప్పుకోదలుచుకున్నారు వాళ్ళు చెప్పుకొని అండి ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని తరిగి కొట్టాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు కానీ లోకేష్ కానీ మీకు ఇంకో మాట చెప్తాను వీళ్ళు చెప్పట్లేదు కదా చెప్తుంది టీవీలో లే కదా అని వాళ్ళ వాయిసే చంద్రబాబు నాయుడు వాయిస్ లోకేష్ వాయిస్ టీవీ ఫైవ్ ఏబిఎన్ టీవీ మన ఏబిఎన్ వాళ్ళు ఈనాడు వాళ్ళు వాళ్ళ వాయిసే కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు వాయిస్ అదే ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడలేదని మీరు చెప్తా ఉన్నారు అనుకుంటా చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడాడు లోకేష్ గోడి మధ్య మాట్లాడాడని అక్కడ ఇళ్ళ ప్లాట్లు ఇవ్వడానికి వీలేదు అది మురుకు కోపం కింద మారిపోతుంది వాళ్ళు కూడా మాట్లాడారు వాళ్ళు ఎక్కడ మాట్లాడుకోలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే యాభై నాలుగు వేల ఇళ్ళ ప్లాట్ల దగ్గరకు వచ్చి మీరు ఖాళీ చేయండి అని చెప్పి ఛాలెంజ్ చేస్తే చంద్రబాబు కావచ్చు లోకేష్ కావచ్చు ఆ వెంకటకృష్ణ కావచ్చు టీవీ ఫైవ్ సాంబడ కావచ్చు ఎవడన్నా వారి పరిగెత్తించి కొడతారు రాసి పెట్టుకోండి మీకు ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం అని చెప్తాను అంటే కొంతమంది సెంటిమెంట్ కదా పాలిటిక్స్ లో కూడా సెంటిమెంట్స్ మాట్లాడుకుంటారు కదా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉంటేనేమో వర్షాలు పడవని రాజశేఖర రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉంటేనే విపరీతంగా వర్షాలు పడతాయని అదే విధంగా ఇవాళ ఉదయం నేను అంత వే చూశాను అండి దారిలో చూశాను నేను ఈ ఇళ్ల పట్టాలు అందుకొని వీళ్ళందరూ కూడా
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ వరుణుడు కూడా కరుణించి తన యొక్క ఆనందాన్ని వర్షం ద్వారా తన హర్షాన్ని వర్షంగా చూపించాడు అనేటువంటి ఒక భావన కలిగింది నాకైతే మీరు అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు కొంతమంది ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడైతే రోడ్డు ఎక్కారో ఏదో వార్త వచ్చిందట ఈసారి ఋతుపవనాలు ఆలస్యం అవుతాయని ఈ వార్తని చంద్రబాబు నాయుడు సభలకి రెండింటికి పెట్టి చూస్తున్నారు మరి వాస్తవమో కాదో తెలియదు చూడాలి ఋతుపవనాలు ఆలస్యం అవుతాయా ఏంటనేది లోక్నాథ్ గారు చిత్తూరు జిల్లా చిత్తూరు జిల్లా నుంచి మనకు ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు లోక్నాథ్ గారు మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు నమస్తే అండి చెప్పండి అసలు యాక్చువల్గా అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి మాట్లాడుకునే జగిట్లు వేస్తారు బాబేంద్ర పైన నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి అన్ని చేతులు వచ్చారు ఆయన బ్రహ్మాలను చేస్తున్నారు వాళ్ళ గురించి తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్గా అయితే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అసలు పేదలకు ఇవ్వకూడదు అంటున్నారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు పేదలు పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వద్దు పేదలకు ఇళ్లు కట్టివద్దు నా అమరావతిలో అడుగు పెట్టద్దు నా అమరావతిలో ధనవంతులే ఉండాలి నా అమరావతిలో పెత్తందారులే ఉండాలి మీకు గానీ ఇప్పుడు ఫోన్ చేసిన మీకు గానీ నాకు గానీ అక్కడ ప్లేస్ లేదట అమరావతిలో మనం అడుగు పెట్టకూడదట అతను చెప్పి అక్కడ వేస్తారు ఇబ్బంది లేదు ఏమండి అసలు అతని గురించి మాట్లాడకండి ఇంతకు ముందు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక మాట చెప్పారు అమ్మ కళ్ళం పెట్టలేదు చిన్న ముఖ్య బంగారు గారి చూసేస్తారు గుర్తుండిపోయింది చంద్రబాబు గురించి మనం మాట్లాడే లోక్నాథ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి కాల్ చేసిన సత్యనారాయణ గారు విజయనగరం నుంచి సత్యనారాయణ గారు మీరేం చెప్పాలంటున్నారు సార్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంట్లో పనిచేయడానికి పర్వాలు ఉండాలి కానీ అక్కడ రాజధానిలో మాత్రం వాళ్ళు నివాసం ఉండకూడదు మరి అక్కడ నాయుడు వచ్చి అంటుంటే కూడా పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి పేపర్ వేస్తాడా లేదంటే బాలకృష్ణ నుంచి బట్టలు చూసాడా వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు చేస్తామంటే ఒక ఒక తగిలి మనండి ఎస్ అక్కడ మనం చూస్తున్నాం దృశ్యాలు చూస్తున్నాం ఆ పేదల ముఖాల్లో ఎంత ఆనందం కనిపిస్తుందో ఒకసారి చూడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడైనా సరే అలా దగ్గరికి తీసుకున్నారా ఆయన జీవిత కాలంలో నలభై ఏళ్ల రాజకీయ చరిత్రలు ఎప్పుడైనా దగ్గరికి తీసుకున్నారా ఆయన పద్నాలుగేళ్ల ముఖ్యమంత్రిగా ఎప్పుడైనా పేదలని ఆ రకంగా దగ్గరికి తీసుకుని మాట్లాడి ఆశీర్వదించి వారి ముఖాల్లో చిరునవ్వు వచ్చేలా చేయగలిగారా అక్కడ చూడండి పేదల దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాము ఆ పట్టాలు పుచ్చుకుంటున్న వారి ముఖాల్లో ఆనందం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఎందుకు సురేష్ గారు పేదలంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎందుకు అంత దాన్ని ఏమంటారు అంటరాని వారిగా ఎందుకు చూస్తారు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు నా బీసీలు నా ఎస్సీలు నా ఎస్టీలు నా మైనారిటీలు అంటారు ఆయనేమో దళితుల్లో పుట్టాలని ఎవరు కోరుకుంటారు నాయి బ్రాహ్మణులకు తోక కత్తిరిస్తా మత్స్యకారులకు తాట తీస్తా పేదలు ఇక్కడ ఉండకూడదు ఈ రకంగా మాట్లాడతారు చంద్రబాబు నాయుడికి నడమంత్రం సిరి వచ్చిందండి నడమంత్రపు సిరి అంటే మధ్యలో వచ్చి పడింది సడన్గా ఆ ముఖ్యమంత్రి పదవి వచ్చిన తర్వాత జనాలని రక్తమోసాలు పీక్ తినడానికి అలవాటు పడి ఆ ఇదిలోనే మనిషి బతుకుతూ ఉన్నాడే తప్ప ఎక్కడా కూడా మనిషిలా ప్రవర్తించడం మానేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు మనిషిలా ప్రవర్తించాడు అయితే ఇందాక మన విజయబాబు గారు అన్నట్టుగా ఇంటి రామారాని పొడిసి ఆ పదవి లాక్కోడు పదవీ వ్యామోహం ఎంతైనా ఉండొచ్చులే కానీ కష్టపడి సంపాదించుకోవాలి మనం ప్రజలకు మేలు చేయాలనుకుంటా ఉండొచ్చు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచన ఎట్లా ఉండదంటే ఎంత ఎంతసేపటికి సామధాన భేద దండోపాయలు సామాన్యం దానం కానీ ఉండదండి బెదిరించడం లాక్కోవడం ఇదే కాన్సెప్ట్ మొదటి నుంచి నడుస్తూ ఉంది సీట్ ఏం చేశాడు పదవి ఏం చేశాడు పార్టీ ఏం చేశాడు బెదిరించి లాక్కున్నదే కదా ఆ ద్వారా ఎక్కడికి పోద్దా మనిషికి పుట్టుకతో వచ్చిన కొన్ని పావు ఏ నాడైనా వీళ్ళందరూ లోకేష్ ఇప్పుడు ఆయన చేతులతో వాళ్ళు పొడిసి వాళ్ళు చంపారు వాళ్ళందరూ అంట నందమూరి తారక రామారావు వార్సులో అని చెప్పుకుంటా ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఈ నడమంత్ర సిరి వచ్చినప్పుడు ఈ దోచుకోవడానికి అలవాటు పడినప్పుడు పేదోడి మీద చెన్ను చూపు రావడం సర్వసాధారణం డబ్బు ఉందనే అహం నేను ముఖ్యమంత్రి అనే గర్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూడండి పెద్దోళ్ళు అయితే అన్న చిన్నోళ్ళు అయితే తమ్ముడు అక్క త చెల్లి నా ఎస్సీలు నా బీసీలు నా మైనార్టీలు అని మాట్లాడతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రెడ్డి గారి ఇంట్లో అన్ని ఆ బందరకంలో ఆ బ్లడ్లో చాలామంది ఎస్సీలు బీసీలు మరి ఇవాళ పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆ కులాలు కలుపు కూడా నాకు ఇష్టపడతాడు ఎస్సీలని బీసీలని మైనార్టీని చంద్రబాబు నాయుడు మనం చూసాం కదా 
అడు అడుక్కోదేంటావన్నా కానీ ఆ అంగి వేసుకొని ఆ ఏదో సినిమాలో ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటాడు నేను గతంలో మా తాత రాజు కాబట్టి నేను కూడా అదే సూది తిరుగుతున్నాను అని చెప్పి కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడికి పే పేదోళ్ళ మీద ఉన్న కడుపు మంట ఏంటి అంటే పేదోడు చెమట వాసన నచ్చదు పేదోడు నచ్చడు కానీ పేదోళ్ళు పేదోళ్ళుగా ఉండాలా ఓట్లకు ముందు మాత్రం భుజాన్ ఎవరన్నా చూడండి అసలు ఎలక్షన్ ముందు ఎలక్షన్ తర్వాత పేదోడుకు మనం హామీ ఇచ్చాం కదా ఒకటి రెండు అన్న నెరవేరుద్దాం అనుకుంటాడు కానీ ఎలక్షన్ ముందు చంద్రబాబు నాయుడు పేదోడు గురించి గతంలో ఏం చేసేవాడు అంటే ప్రతి పేదోడు గురించి మాట్లాడేవాడు కానీ వాళ్ళ పేదోడి మీద ప్రతిపక్షంలో ఉండి కూడా పేదోడి మీద పగబెట్టాడంటే చంద్రబాబు నాయుడికి మతి స్థిమతం కోల్పోయినట్టు ఉండాడు ఇక అదే ధోరణ లోకేష్ ఎవరి కొడుకు చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకే కదా మరి చంద్రబాబు నాయుడు కుమారుడు అయినప్పుడు ఆ బుద్ధులే వస్తాయి కానీ వేరే బుద్ధులు ఎందుకు వస్తాయి వేరే ఎవరి బుద్ధులు ఎందుకు వస్తాయి ఆయనకి కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఆ అహంకారం అనేది కడుపు నిండా పేర్చుకొని ఉన్నారు బ్రెయిన్ నిండా పూసుకొని ఉన్నారు దాన్ని ఒంటి నిండా కులం అనే కంపు ఆ డబ్బు అనే అహం రుద్దుకొని తిరుగుతూ ఉన్నారు వీళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళు రాజకీయానికి పనికిరారు ఏదైనా బిజినెస్లు చేసుకొని బతకాల్సిందే తప్ప వీళ్ళందరికీ ఊడిగుమ్మాడని చేసి ఒక పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి గతంలో చిరంజీవి గారికి ఫ్యామిలీకి ఏబిఎన్ టీవీ ఫైవ్ వీళ్ళందరూ ఎంత చేశారండి ఎంత దుర్మార్గమైన రాతలు రాశారండి వాళ్ళైన చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు బాలకృష్ణను పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని చిరంజీవి గారిని చిరంజీవి గారిని నుంచోబెట్టి గంటల పడింతరా నుంచోబెట్టారు అదే ఒక ఇంటర్వ్యూలో బాలకృష్ణని పిలిచి బాలకృష్ణని పిలిచి మీరు పలానా దానికి చిరంజీవి గారిని అండి ఎవడెవడో పిలవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నా స్టైల్స్ నేను వేరు నా లెక్క వేరు మా బ్రెడ్ వేరు మా బ్రీడ్ వేరు అని మాట్లాడు కాబట్టి వీళ్ళకి అనువనువు అహంకారం పేదోడి మీద చిన్న చూపు తనకంటే ఎవరైనా బెటర్గా ఉంటే భరించలేని తనం ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీళ్ళందరికీ ఇలాంటి వ్యక్తులకి పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన ఊడిగింబాడకం చేస్తూ ఇవాళ పండుగ జరుగుతూ ఉంటే మంగళగిరికి వచ్చి ఒక ప్రెస్ మీటో జనాలను కలిసి దీన్ని డైవర్ట్ చేయాలనే భావం ఏర్పరచుకున్నాడు చూసారా ఆ వ్యక్తులతో ఈ వ్యక్తి కలిసి సినిమాలాగా ఫ్లాప్ అయింది ఇంకా చాలా సినిమాలు ఆయన వరుస పెట్టి చూస్తే ఓటే రెండు హిట్స్ మిగతావన్నీ ఫ్లాప్ ఈ రోజు చూసి నేర్చుకునే పక్కన చూసి నేర్చుకునే కళాకారుడు మనడు ఏముందండి పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో ఇది ఇది మెసేజ్ ఉందని చెప్పమనండి దీనివల్ల ఈ మెసేజ్ ఉంది యువత ఎందుకు మారారని చెప్పండి యువత దీన్ని చూసి ఇది మారారని చెప్పమనండి కృషి సినిమాలు ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు ఏ సినిమా ప్రజలకు వంద కోట్లు క్లబ్ లో ఇప్పటి వరకు చేరని హీరో ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రమే అది అర్థం చేసుకోవాలి అండి ఫ్లాప్ సినిమానే పాలిటిక్స్ లో అయినా ఖచ్చితంగా కాబట్టి సినిమాల్లో అయినా కను అనువునా డబ్బు కంపు డబ్బు కంపు కుల కంపు పార్టీ కంపు ఇవన్నీ ఎక్కించుకొని పేదోడిని చిన్న చూపు చూస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ మాకు ఇచ్చినవి పవన్ కళ్యాణ్ పోల్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా చూడాలి ఆ పాపం అనేది ఆ పాపం అనేది తగులుతుంది ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ భగవద్గీత బైబిల్ లో ఒక మాట ఉందండి భగవద్గీత బైబిల్ లో కురాన్ లో ఒక మాట ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ పేదవాడికి మేలు చేస్తే దేవుడికి అప్పించినట్టు సమానం అంట దేవుడికి అప్పగలమా మనం దేవుడు అనే ఆయనకు మనం అప్పు ఇవ్వగలమా ఇవ్వలేము కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పేదోడికి మేలు చేసి దేవుడు అనే ఆయనకు ఒక ఆయనకు అప్పిస్తా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ప్రజల విజయం జగన్ అన్న విజయం పైన ఉన్న దేవుని విజయం కాబట్టి వాళ్ళ చల్లటి జల్లులు ఉరుములు లేకుండా చల్లటి జల్లులు మంచి ఏసీ గాలి దోలి ఇవాళ ఎక్కడ చెమట్లు లేకుండా చిన్న ఇబ్బంది కలగకుండా లక్షన్నర మంది పై జనాలు వస్తే వాళ్ళందరూ కూడా స్వేచ్ఛగా ఎక్కడ చిన్న రవ్వంత హాని లేకుండా ఇళ్ళకి చేరారు కాబట్టి వీటన్నిటికీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దేవుడు అండలు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పడానికి ఎందుకంటే పెద్ద నిదర్శనం అవసరం లేదు వాళ్ళకి ఇరవై మూడు కాదు ఈసారి మూడుతోనే వాళ్ళ వాళ్ళకి చర్మ గీతం పాడతారు ప్రజలు చూస్తా ఉండండి రైట్ 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 ఈ కార్యక్రమాన్ని డైవర్ట్ చేసి తన వైపు తిప్పుకోవాలని చంద్రబాబు కుట్రలో భాగంగా మంగళగిరిలో అడుగుపెట్టినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసిన తర్వాత అయినా పేదల ముఖాల్లో ఆనందం చూసిన తర్వాత అయినా కృష్ణానదిలో మునకేసి పాప ప్రక్షాళన చేసుకుని ముఖ్యమంత్రికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలని కోరుకుంటున్నా చూద్దాం ఆయన ఏమన్నా మార్పు వస్తుందేమో థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ చర్చలో పాల్గొన్నందుకు నందిగం సురేష్ గారు విజయబాబు గారు ఇది వంటి చర్చా కార్యక్రమం చూస్తూనే ఉండండి సాక్షి టీవీ